नमस्कार आरोग्य धनसंपदा मध्य आप स्वागत करती है मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक अपने मेन्दू च कार्य मृत्यूपर्यत अव्याहतपने सुरू एवड का मेन्दू आप काम अगर अचूकपने करो पास मेन्दू मध्य जेव बिघाड़ हो पाल की जमीन सरकते मग अशा वेला मेन्दूत बिघाड़े ओखाएं तरी कस एखाद लक्षण मेन्दू संबंधित को आजारे अनेक प्रश्न की उत्तर आज अपने आरोग्य धन संपदा मध्य आरोग्य धन संपदा मध्य आज का अपना विषय है मेन्दू विकार आणि उपचार आणि या सन्दर्भात मार्गदर्शन करना अपने सोब है डॉक्टर सूर्य किरण वाघण्ना सर डॉक्टर आप स्वागत नमस्कार कार्यक्रम में सुरुआत कर डॉक्टर की थोड़क ओर कर डॉक्टर सूर्य किरण वघण्णा होमिओपैथी से एम डी पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइड्स एंड काउंसिलिंग मध्य पूर्ण के एक शहत्तर साली वैद्य म बा वघण्णा छोटाशा दवाखान्यापन सुरुआत आता यह छोटाशा दवाखान्या रूपांतर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मध्य सेवा केन्द्र मध्य सेरेब्रल पालसी मंदबुद्धि ऑटिजम हाइपर एक्टिव डिस्डर मिर्गी लकवा पार्किसन्स न्यूरोपैथी या सारख्या मेन्दू विकार आयुर्वेदिक होमिओपैथिक उपचार विशिष्ट आहार पद्धति उपचार के लिए जलगाव पुणे थाने वघण्णा वैद्यकीय सेवा प्राइवेट लिमिटेड शाखा है तज्ञ डॉक्टर टीम देखी तिथे उपलब्ध है दैनिक दिव्य मराठी तर्फे जलगाव जिहत सेवाभा वैद्यकीय सेवा देना व्यक्ति डॉक्टर सूर्य किरण वघण्णा सन्म्न ही कर डॉक्टर सुरुआती आधी वघण्णा क्लिनिक बदल थोड़क संगा मजे वडिल वैद्य मल्लिकार्जुन बाबाराव वघण्णा ये एकोनीस शहत्तर मधे हा क्लिनिक सुरुआत के लिए मूल के इंजिनियर होते पोकरी अन्याय जाए हा व्यवसायक वाले आ का पोलिओ आ लकवा तज्ञ मन प्रसिद्ध होते सद फ्त महाराष्ट्र नहीं तो संपूर्ण भारत पेशंट्स ये एक ब्याव मधे मी तॉइन जा एकोनीसें चौरण मधे आम लक्षा आल कि पोलिओ शुद्ध डोस मु पोलिओ केसेस कमी हो सोबत सेरेब्रल पालसी डाउन सिंड्रोम हाइपर एक्टिव डिस्डर ऑटिजम पार्किसन हा सारे केसेस वाड़ा लगे होते दृष्टि आमच अभ्यास आ उपचार सुरू जाए होते आता घड़ीला जलगाव पुने थाने या तीन ही ठिकाने आम क्लिनिक्स हैं हा तीन ही क्लिनिक मधे आयुर्वेद और होमिओपैथी से तज्ञ डॉक्टर्स अपन निियुक्त के लिए तज्ञ डॉक्टर्स मगते अनेक वर्षापासन सेरेब्रल पासी डाउन सिंड्रोम हाइपर एक्टिव डिस्डर मंदबुद्धि पार्किसन लकवा मिर्गी हा सर्व प्रकार मेन्दू विकारा काम करता है असा हा वगन क्लिनिक प्रवास है डॉक्टर मत ऑटिजम बदल थोड़ा विचार होता कि ऑटिजम का कशा पद्धति उपचार होता ऑटिजम ज्यादा स्वमग्नता मंटल जता हा एक बाल्यकालीन विकृति है ही एक साधारण दोन वर्षा पूर्व मुला लक्षा ये हि मुल स्वतः विचारा मधे स्वतः विश्वास मग्न आता स्वमग्नता मंटल ज आतापर्यत ये ठोस कारण का समोर आईत पाग् पंचवीस वर्षा अनुभव लक्षा आ कि गरोदरपनी मातेला जर सतत नौ महीनपर्यंत मलम उलटिया होता तो होना मूल ऑटिजम चू शकन जन्मलान जर मूल उशिरा रड़ल तो सुधा ऑटिजम हो शको बरच वे अड़च वर्षापर्यंत मूल नॉर्मल आत सर्व वढ़ी प्रक्रिया नॉर्मल आता बोल चाल सग नॉर्मल आत पड़ीस वर्षान हलूह ऑटिजम के लक्षण दिशा लगता हा केसेस मधे वैक्सीनेशन या साइड इफेक्ट मु कि अति मोबाइल वपरामु सुधा ऑटिजम होने की शक्यता है पे ठोस कारण नहीं है अनुभव समोर आन है कारण संगता है लक्षण पागा ऑटिजम की लक्षण नीमकी का नीमकी उपचार ये कशा पद्धति होता ऑटिजम चे सगत महत्वाच लक्षण मे हि मुल आप विश्वास आप विचार मग्न आता ज्यास हमें गरज आती वास्तविक जगत समझा ना भूक लगली तहान लगली तो अपने आई वडिलाक जी हाथाला धरन किचन मधे घेन जी तहान लगे अल तो पानक बोट दाखिल भूक लगे अल तो खानेक बोट दाखिल ज्यास गरज पूर्ण होती पर अपने विश्वास निगुन जता अपने विचार मग्न होता 
मग तीन तीन वेळा चार चार वेळा हाक मारावा त्यावेळेस एखाद्या वेळेस ते आपल्याकडे लक्ष देणार इतर मुलांमध्ये मिक्स होत नाहीत इतरांशी संवाद साधू शकत नाहीत हे त्यांचं सगळ्यात महत्वाचं लक्षण त्यानंतर हे मुलं आपलं बोलणं रिपीट करतात समजा एखाद्या मुलाचं ऑटिझमच्या मुलाचं नाव प्रसाद असेल आणि मी त्याला म्हटलं प्रसाद इकडे ये तो सुद्धा तसंच म्हणतो प्रसाद इकडे ये प्रसाद जेवायला बस तोही म्हणेल प्रसाद जेवायला बस जे आपलं बोलणं ते रिपीट करतात ह्या मुलांमध्ये एकच कृती वारंवार करण्याची सवय असते जसं ह्यांना ह्याला स्टेरिओ टाईप ऍक्शन म्हटलं जातं फिरणारे जे ऑब्जेक्ट्स असतात त्यांच्याबद्दल जास्त आकर्षण असतं जसं पंखा आहे गाडीचे चाकं आहेत सायकलचे चाकं आहेत याच्यामध्ये ते तासन तास रमतात त्या व्यतिरिक्त हँड फ्लॅपिंग आहे डोक्याला मारून घेणं आहे कागद फाडणं आहे काड्या गोळा करणं आहे असे अनेक प्रकारचे एकच कृती ते वारंवार करत असतात जेवण करताना ह्या मुलांना हात भरवायला आवडत नाही हे जर पातळ पदार्थ असतील तर ते चमच्यानं खाणं पसंद करतील नाही तर मग त्यांना जेवण भरवावं लागतं ह्या मुलांना होणाऱ्या इजा व्यथा ह्या जखमा ह्या व्यक्त करता येत नाहीत त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत एखादी जखम झाली असेल तर ते व्यक्त करू शकत नाहीत रडत सुद्धा नाहीत बरेच वेळा परत ह्या मुलांना कुठलाही बदल चालत नाही कुठं नवीन ठिकाणी बाहेरगावी गेले तर तिथं ते हायपर होतात घरामध्ये सुद्धा फर्निचर जर नवीन बदललं किंवा काही झालं तर तिथं सुद्धा ते चिडचिडपणा वाढतो हे असे प्रकारे त्यांचे लक्ष नाहीत आणि ह्या आजारासाठी आतापर्यंत शंभर टक्के दुरुस्त होईल असे उपचार नाही आहेत पण चोहोबाजूनं जर प्रयत्न केलं तर निश्चितपणे याच्यावर मध्ये सुधारणा होऊ शकते वाघन्ना क्लिनिकमध्ये याच्यासाठी आपण आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक पद्धतीनं उपचार विकसित केलेले आहेत त्यासोबतच ह्या मुलांसाठी एक विशिष्ट आहार आपण विकसित केलेला आहे आणि ह्या आहारामध्ये मेंदूसाठी पोषक आहार आपण त्यांना देतो आणि मेंदूसाठी हानिकारक आहार वर्ज करतो आणि ज्यावेळेस हे उपचार सुरू करतो आपण त्याच्यामध्ये खूप चांगली सुधारणा होते त्यासोबत ह्या मुलांना आपण ऑक्युपेशनल थे थेरपी रिकमेंड करतो ह्या मुलांमध्ये अभ्यासातून असं लक्षात आलं आहे की स्विमिंगनं ह्याच्यामध्ये खूप चांगले बदल दिसतात स्विमिंग जर शक्य नसेल तर ग्राउंड ऍक्टिव्हिटी असेल यांना तर त्याच्यानं सुद्धा खूप चांगले बदल दिसतात सगळ्यात महत्वाचं ह्या मुलांना टी व्ही मोबाईल आणि कॉम्प्युटरपासून दूर ठेवणं असं जर चोहबाजूनं प्रयत्न केलं तर निश्चित चाळीस पन्नास टक्क्यापर्यंत यांच्यामध्ये सुधारणा होते असं ह्या आजारे माझ्याकडे केस आली होती सात वर्षाची मुलगी पुण्याला ती केस आली होती आणि तिला ऑटिझम होता आणि सात ते आठ महिने त्यांनी रेग्युलर औषध घेतलं आणि त्या सात ते आठ महिन्यामध्ये त्याच्यामध्ये किती छान सुधारणा झाली आहे ते तिच्या मम्मीकडूनच आपण व्हिडिओ त्या माध्यमातून बघून घ्या नक्कीच आणि थोडस जे बोलणं आहे ना की इरिडल्या म्हणजे थोडस एखाद्या वेळेस सुधारणा खूप आहे अभ्यास करताना तिला जे कॉन्सन्ट्रेशन लागत बऱ्यापैकी कंट्रीच तिला आता सध्या वेळ खूप जास्ती एक गोष्टीच हे लागलं वेळ लागलं बसते क्लास मध्ये पण बसते बऱ्यापैकी अभ्यासात पण सुधारणा आहे बोलते स्वतः खूप बोलायला लागले शाळेतल्या सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी सांगते आणि खऱ्या सांगते पण अजूनही असं आहे की थोडस अजून जे खेळणं टीम गेम्स वगैरे 
पाहिजे तेवढं मिक्स नाही होत वन ऑन वन जर असतील ना तिची एक मैत्रीण आणि ती असेल तर त्या दोघी जणी छान खेळतात बरोबर अगदी आणि खरंच अनुभव बोलका आहे पण डॉक्टर पुढच्या प्रश्नाकडे पण वळतीय मती मंदत्व म्हणजे नेमकं काय आणि त्या संदर्भात थोडस मार्गदर्शन करा अगदी मती मंदत्व हा एक असा आजार आहे की ज्या मुलांची बुद्धी सामान्य बुद्धीपेक्षा कमी असते ज्या मुलांना दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी जे कौशल्य लागतात त्या कौशल्याची कमतरता असते अशा मुलांना मती मंद असं म्हटलं जातं पण त्याची कारणं बरीच कारणं आहेत मी फक्त महत्वाची कारणं सांगतो गर्भामध्ये जर काही दोष असेल तर होणारं बाळ मतिमंद होऊ शकतं बरेच वेळा नात्यांमध्ये लग्न होतं मामाची मुलगी आत्याची मुलगी तर अशा वेळेस त्या होणारं जे बाळ आहे तर ते सुद्धा मतिमंद होऊ शकतं जन्मल्यानंतर जर मूल उशिरा रडलं तर त्यामुळं सुद्धा मतिमंदत्व येऊ शकतं जन्मापासून वयाच्या एक वर्षापर्यंत किंवा दोन वर्षापर्यंत मेंदूमध्ये जर ताप गेला व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळं तर तापीमध्ये झटके येतात आणि त्याच्यामुळं मतिमंदत्व येतं बरेच वेळा जन्मल्यानंतर बाळाचं डोकं लहान असतं ज्याला मायक्रोसेफॅली म्हटलं जातं अशा केसेसमध्ये सुद्धा मुलं मतिमंद असतात बरेच वेळा जन्मल्यानंतर डोकं मोठं असतं ज्याच्यामध्ये पाणी झालेलं असतं हायड्रोसेफॅलस त्या केसेसमध्ये सुद्धा मुलं मतिमंद असतात ह्या व्यतिरिक्त काही आजारांमध्ये सुद्धा मतिमंदत्व दिसून येतं जसं डाऊन सिंड्रोममध्ये मुलं मतिमंदत्व असतात सेरेब्रल पाल्सीचे काही मुलं मतिमंद असतात तर असे हे मतिमंदचे कारण आहे अगदी पण मतिमंदत्वाचे सुद्धा काही प्रकार असतील वेगवेगळे आणि त्याबरोबर त्याच्यावरती सुद्धा उपचार झाल्यानंतर रुग्णांना चांगला फायदा होत असेल हो निश्चितच मतिमंदच्या मुलांचा वयोमानाप्रमाणे विकास होत नाही आणि त्यामुळं काय हे बौद्धिकदृष्ट्या मागं पडतात आणि बौद्धिकदृष्ट्या मा किती मागं पडल्यात हे जर पाहायचं असेल तर याच्यासाठी एक बुद्धिमापन चाचणी असते ज्याला आयक्यू टेस्ट म्हटलं जातं आणि त्या आयक्यू टेस्टवरून ठरवलं जातं की हे कुठल्या प्रकारात मोडले जातात साधारण सामान्य मुलाची बुद्धी ही सा पंच्याऐंशी ते एकशे पंचवीसच्या दरम्यानची असते आणि त्याच्या खालचे जे मुलं असतात हे मतिमंदत्वमध्ये मोडले जातात आणि मतिमंदत्वाचे चार प्रकार आहेत त्यात एक सीमावरती बॉर्डर लाईन मतिमंदत्व सौम्य मतिमंदत्व मध्यम मतिमंदत्व आणि गंभीर मतिमंदत्व असे चार प्रकार आहेत जे सौम्य मतिमंदत्वाचे जे मुलं असतात त्यांचा आय क्यू साधारण सत्तर ते पंच्याऐंशीच्या दरम्यान असतो आणि ही मुलं थो थोडंफार जुजबी शिक्षण घेऊ शकतात जे सातवी आठवीपर्यंत पास होऊ शकतात हे मुलं यांना स्वतःचं नाव गाव सगळं व्यवस्थित लिहिता येतं छोट्या छोट्या प्रश्नांची उत्तरं ते लिहू शकतात पण गणित आणि सायन्स यांच्यासाठी खूप अवघड असतं त्यानंतरचे जे दोन प्रकार आहेत ते आहेत सौ सौम्य मतिमंदत्व मध्यम मतिमंद आणि त्यानंतरचा जो गंभीर मतिमंदत्व गंभीर मतिमंदत्व जे आहे ना ह्या मुलाचा आय क्यू साधारण पंच पंचवीस ते चाळीसच्या दरम्यानचा असतो आणि ही मुलं शंभर टक्के दुसऱ्यावर अवलंबून असतात यांना स्वतःचं काहीच करता येत नाही इवन ब्रश करणं आंघोळ करणं कपडे घालणं संडास धुणं हे सुद्धा जमत नाही एवढंच काय तर ह्या मुलांना संडास लघवीचा कंट्रोल सुद्धा नसतो ते पूर्णपणे दुसऱ्या अवलंब असतात अशा केसेसमध्ये वाघरणा क्लिनिकमध्ये आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक पद्धतीनं खूप चांगले उपचार होऊ शकतात पण अशा मुलांना जेवढं लवकर आणाल तेवढं त्याच्यामध्ये चांगली सुधारणा दिसून येते त्याचं कारण असं की मेंदूचा विकास हा वयाच्या अठरा वर्षापर्यंत होतो त्याच्यापुढं विकास होत नाही आणि पहिल्या सहा वर्षात तो वेगानं होतो सहा ते बारा मध्यम गतीनं असतो आणि बारा ते अठरा संत गतीनं असतो जर पहिल्या सहा वर्षात आणलं मुलाला तर त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीची सुधारणा दिसून येते माझ्याकडं ठाण्याला एक केस आली होती आठ वर्षाचा मुलगा होता पाचच महिने त्यांनी औषध घेतलं पण त्याच्यामध्ये इतकी चांगली सुधारणा दिसून आली की त्याच्या आई वडीलच सांगतील आपण व्हिडिओच्या द्वारे आपण ते बघून घेऊया सुधारणा म्हणजे सर त्याला समज बरा घ्यायला लागेल प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन तो पाय टाकतो पण मागच्या दोन दिवसांनी त्यांनी केलं नाही रेग्युलर नाही पण म्हणजे पहिले कसे पूर्ण गठ्ठे पडायचे आता तरी बरी करतो म्हणजे एकदमच गठ्ठे नाही पहिले थोडं होते मग 
स्वतःचे काम स्वतः करायचा प्रयत्न करायचा आपण त्याला त्यांना वस्तू उचलून आण डिश आण ग्लास आण की बरोबर आणतो आम्ही बाहेरून आलो शाळेत आम्ही आलो की आम्ही काय करायची फळं वगैरे घेऊन जाऊ किंवा ज्यूस घेऊन बरोबर तो जाणार खाऊ असेल तर डिश घेऊन आण त्या काळजी बोलणार डिश आणणार आणि ज्यूस असेल तर ग्लास त्याचे कपडे त्याला कळतायत म्हणजे पण ते उंगली काही कमी होत नाही डॉक्टर अनुभव खरंच अगदी बोलके आहेत जे सांगतात त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी खरं तर लक्षात येतात अगदी आणि या संदर्भात आपल्याला बोलायचं सुद्धा आहे कारण अजून काही विषय आहेत त्यांना हात घालायचा आहे मात्र तुर्तास आरोग्य धनसंपदामध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पाहत राहा टीव्ही नाईन मराठी ब्रेक नंतर आरोग्य धनसंपदा या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आजचा आपला विषय आहे मेंदू विकार आणि उपचार आणि यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सूर्यकिरण वाघण्णा डॉक्टर आणखीन एक विचारायचं होतं एडीएचडी किंवा अतिचंचलपणा याबद्दलही थोडस मार्गदर्शन करा हो अटेन्शन डिफिशियंट हायपर ऍक्टिव्ह डिसऑर्डर म्हणजे एडीएचडी ही एक बाल्यकालीन विकृती आहे पण साधारण दोन वर्ष पुढच्या मुलांना ह्याच्यामध्ये दिसून यायला लागतात याचे विकृती जर ह्याच्यावर वेळेवर उपचार नाही झाले तर हे तरुण आणि प्रौढ वयात सुद्धा चालू राहते नावाप्रमाणेच ही मुलं अतिचंचल असतात एका ठिकाणी शांत बसत नाहीत सतत खोड्या करत राहतात आणि त्यांच्या ह्या स्वभावामुळं त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांच्या शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण होतात आणि मग यालाच अतिचंचल मुलं असं म्हणतात याची ठोस कारणं अजून नाही आहेत पण विदेशात जे स्टडी झालेले आहेत त्याच्यावरून असं लक्षात येते की आपल्या भाज्यांवर आणि फळांवर जे पेस्टिसाईड्स वापरले जातात त्याच्यामुळे ह्या मुलांमध्ये अतिचंचलता निर्माण होते आहारामध्ये आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स प्रिझर्वेटिव्ह ॲसेन्स ॲडेटिव्ह याच्यामुळे सुद्धा अतिचंचल मुलं व्हायला लागले परत गरोदरपणे मातेला नऊ महिन्यापर्यंत सतत मळमळ उलट्या होत असतील त्याच्यामुळे सुद्धा अतिचंचल मुलं होतात किंवा जन्मल्यानंतर मूल उशिरा रडलं तर त्याच्यामुळे सुद्धा अतिचंचल मूल होऊ शकतं असे साधारण याचे कारण आहेत अगदी पण मात्र ही तुम्ही कारणं सांगताय ह्याची एडीएचडीची नेमकी लक्षणं काय आहेत आणि त्याच्यावरती उपचार कसे होतात आणि आपल्या क्लिनिकमध्ये कशा स्वरूपामध्ये उपचार केले जातात काही आहाराचे काही पथ्य वगैरे आहेत का हो अतिचंचलता ह्या सगळ्यात महत्वाचं याचं लक्षण आहे ही मुलं इतकी चंचल असतात की एका ठिकाणी शांत आणि स्वस्थ बसूच शकत नाहीत त्यामुळे ज्यावेळेस यांना शाळेत टाकलं जातं त्यावेळेस वर्गात ही एका ठिकाणी शांत बसत नाही सतत इतरांशी खोड्या करत राहणं तर वर्ग डिस्टर्ब होऊन जातो पूर्ण आणि त्यामुळं काय होतं शाळेतून तक्रारी यायला लागतात की तुमचा मुलगा शाळेत बसत नाही त्यामुळं सगळं वर्ग डिस्टर्ब होतो याला काहीतरी आजार आहे तुम्ही यांना डॉक्टरांना दाखवा किंवा मग याची शाळा बदला आणि मग त्यावेळेस आई पालकांच्या मनात प्रश्न येतो की याच्या बुद्धीमध्ये तर काही दोष नसेल पण ह्या मुलांच्या बुद्धीमध्ये कुठलाही दोष नसतो कारण ज्यावेळेस शिक्षक ह्या मुलांना शिकवत असतात ह्या मुलांचं बिलकुल लक्ष नसतं पण शिक्षकांनी शिकवलेलं यांच्या मेंदूपर्यंत पोहोचत असतं आणि ज्यावेळेस शिक्षक प्रश्न विचारतात त्यावेळेस ते बरोबर उत्तर देतात मी तर असं म्हणेन की इतर मुलांपेक्षा ह्या मुलांची बुद्धी छान चांगली असते ही मुलं लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत हायपर असल्यामुळे ह्यांना लक्ष केंद्रित करणं जमत नसल्यामुळं ही भाषेमध्ये आणि लिहिण्यामध्ये सगळ्यात जास्त मार्ग पडतात कारण लिहिण्यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन लागतं आणि ह्या मुलांजवळ कॉन्सन्ट्रेशन नाही आहे त्यामुळे ही लिहिण्यात माग पडतात ही मुलं खूप रागीट आणि हाट्टी असतात राग आल्यानंतर ही मुलं हातातल्या वस्तू फेकून मारायला सुद्धा कमी करत नाहीत मोबाईल तोडणं रिमोट फोडणं टी व्ही तोडणं हे यांचं नित्याचंच असतं परत इतके हट्टी असतात की जोपर्यंत यांना त्यांची वस्तू मिळत नाही तोपर्यंत हे पिच्छा पुरवत राहतात अशी हे याचे लक्षण आहेत आणि याच्यामध्ये आहारानं खूप चांगला फरक पडतो माझ्याकडं पुण्याला एक केस आली होती साधारण बारा वर्षाचा मुलगा तो आणि इतका हायपर होता साधारण त्यांनी सहा सात महिन्या औषध घेतल्यानंतर त्यांची जी प्रतिक्रिया आहे ती पूर्ण परिवाराचीच प्रतिक्रिया आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून ऐकूया जे 
सावन क्यों है तांबे क्यों है चद्दी घर शर्ट घर सोता सोता तो प्रेगम तो जेवन सोता हाथ नहीं चलता जेवन सोता हाथ ना चलता कभी तेरे पास चार वाला थे कहाँ चार वाला थे तेरे सांते मुन भी चार थे तो चौड़ा तो करना होता है ना चौड़े ही करना होता है भाजी सपाती वगैरह खाते हैं बोलना मजे का शब्द वाले से शब्द अनेक अपन प्रतिक्रिया खरत डॉक्टर पाया सग्या प्रतिक्रिया लक्षा ये कि सुधारणा खूब चांगल पद्धति होती है जे पालक है तो खुश है आनंदी है तो मेरा हा अनुषंगान विचाराच है कि वगण्णा क्लिनिक मध्य कशा पद्धति उपचार के लिए जो जस मैं आता संगित कि वगण्णा क्लिनिक जलगाव पुने आने तीन ही ठिका क्लिनिक्स हैं या तीन ही ठिका आयुर्वेद और होमियोपैथी के तज्ञ डॉक्टर्स अपन निगत के लिए मगर अनेक वर्षापसन सेरेब्रल पार्सी डाउन सिंड्रोम हाइपर एक्टिव डिस्डर मंदबुद्धि ऑटिजम मिर्गी डिमेन्शिया ओ सी डी सर्व प्रकार के मानसिक विकार क्या प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पार्सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोटर न्यूरोन डिजीज हाँ सर्व प्रकार मेन्दू विकारा आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक और विशिष्ट आहार पद्धति द्वारे उपचार करता है खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर तुम्हें इधे आला मार्गदर्शन के लिए बदल धन्यवाद तो आरोग्य धनसंपदा मे आता वे इधे थी पुनः भेटूत एक नवीन विषयास तो नमस्कार हा वीडियो तुम्हारा आवला वीडियो पहाड़ टीवी नाइन च यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा बेल बटन दाबा ताजा घड़ा लॉग ऑन करा टीवी नाइन मराठी